Привет! Сегодня расскажу о месте на Пукете, где мы остановились. Мы выбрали пляж Камала. Он чистый, немноголюдный и тихий. По правилам, сначала мы должны были прожить неделю в отеле Ша Плюс. Нам приглянулся небольшой Камала Ризотель. Очень уютный, с бассейном на крыше. На букинге имеет рейтинг 9 баллов. Находится рядом с пляжем. Стандартный номер на неделю стоил около 7000 бат. В номере было все необходимое, по нашей просьбе персонал нам даже предоставил компьютерный стул для удобной работы. Снаружи и за дороги довольно шумно, но через закрытую балконную дверь почти не слышно. Вид нам достался, конечно, не на море, но тоже вполне симпатично. Прямо через дорогу есть отличный магазин 7-Eleven, там можно будет купить сим-карту, и на этой же улице вы найдете множество кафе на любой вкус. В номере обратите внимание душ и туалет за стеклом, но немного непривычно, но в целом не критично. В номере есть кондиционер, телевизор, фен, чайник, холодильник, тапочки, халаты, каждый день обновляют чай, кофе и приносят воду. У нас в проживании были включены завтраки, пойдем посмотрим, что там дают. Завтрак подают на крыше отеля, там же где и бассейн. Несмотря на статус Ша Плюс, персонал отеля очень лоялен и доброжелателен гостям, никто не будет ругать вас здесь за забытую маску. Итак, что тут у нас на завтрак? Здесь есть все для привычного нам завтрака, а также есть тайские блюда, немы, патай, жареный рис, всегда свежие овощи и фрукты, выпечка и листанные тайские сладости. Кстати, в Маракую советую добавлять немножко меда. А еще в Таиланде, на мой взгляд, самые вкусные ананасы. Они настолько сладкие, что я сначала думала, что они консервированные. Обязательно попробуйте. В общем, за завтраки мы поставили отелю твердую пятерку. Особенно с учетом того, что проходят они с прекрасным видом на бассейн. И сразу после завтрака можно идти и загорать, плавать, наслаждаться видом на город. Здесь же при желании можно и остаться работать, если вы на удаленке. В отеле есть бесплатный Wi-Fi. Прямо у бассейна растут дикие орхидеи. В Таиланде их около полутора тысяч видов. Давайте теперь прогуляемся до пляжа. Дорога от дверей отеля до моря занимает ровно 5 минут. По пути вам не попадется ни одного продуктового магазина, зато на каждом шагу вам будут предлагать массаж. Час массажа стоит здесь 300-400 бат. Цены везде примерно одинаковые. Аренда байка обойдется вам в 200 бат в сутки или 3000 бат в месяц. Недалеко на местном рынке можно купить все необходимое для пляжного отдыха. Также тут очень много прачечных, 40 бат за стирку. Будьте внимательны на дорогах, движение здесь левостороннее, большинство передвигается на байках. И вот мы с вами на пляже. Здесь вы тоже найдете еду, сладости, напитки, массаж и разные развлечения. Пляж просторный, чистый, что главное не многолюдный. Большинство местных вполне хорошо говорят на английском. На рынке и в кафе не забывайте говорить спасибо. По-тайски женщины говорят капунка, а мужчины капункра. В районе пляжа Камала не так много достопримечательностей. Главное из них это парк Фантазия. Здесь по вечерам обычно проходит фееричное шоу. Сейчас на время пандемии он, к сожалению, закрыт. Но даже снаружи выглядит многообещающе. Надеюсь, у нас еще получится попасть на его открытие. Ставьте лайк, если видео было полезным. Подписывайтесь на канал. Будем путешествовать вместе.